A economia foi um dos grandes temas da eleição britânica. O país tem enfrentado anos difíceis. A renda e o investimento estão estagnados e há muita insatisfação com a queda do poder de compra. Os trabalhistas apostam na transição verde e na habitação para tentar mudar esse quadro. Fernando Nakagawa traz aqui para a gente, Naka, detalhes da situação econômica britânica e o que o novo primeiro-ministro pretende fazer. Conta para a gente, bem-vindo. Tainá, boa tarde a você e todo mundo que está com a gente no Bastidores. A economia britânica tem vivido momentos um pouco turbulentos. Desde o Brexit, especialmente, quando o país decidiu, em, em, em um plebiscito, deixar a União Europeia, a economia do Reino Unido passou por períodos ali difíceis. Houve uma inflação elevada, houve retirada de, de capitais estrangeiros do país, porque como um não membro da União Europeia, algumas empresas e alguns investidores optaram por transferir os seus recursos e a economia britânica acabou sofrendo. O fato é que os trabalhistas chegam a, a, a este posto com a promessa de tentar destravar a economia britânica que está estagnada em várias frentes é, ao longo dos últimos, pelo menos, cinco anos. É, há vários indicadores que mostram ali uma economia andando de lado, sem grandes é, potenciais ou sem grandes sinais de crescimento. E é isso que está por trás de uma grande satisfação com os conservadores que acabaram tirando o partido depois de tantos anos é, da cadeira do primeiro-ministro. A gente separou alguns números e algumas, algumas pistas do que a gente deve observar ao longo dos próximos anos com, a nova, é, com o novo governo. Então, a gente teve uma queda do valor da libra esterlina de, 15, de 40% em 15 anos. A moeda britânica, que já teve um valor ele que era praticamente o dobro do dólar, é, girou, gira perto hoje de 1,20, 1,30 é, dólares, dólar por libra. A moeda perdeu muito valor ao longo da última década, especialmente. A renda dos britânicos praticamente não cresceu. Teve um aumento de apenas 3% ao longo de 14 anos. É muito pouco, isso mostra uma estagnação da riqueza. As pessoas não estão sentindo mais que a, o seu poder de compra, a riqueza das famílias tem crescido. A inflação foi muito elevada depois do Brexit e também durante o período da pandemia escorroeu o poder de compra dos britânicos. E atualmente, mais de 15% da população ativa recebe algum tipo de ajuda do Estado. O Estado na na Inglaterra tem uma rede de proteção social bastante firme, bastante forte, e essa rede teve de crescer diante da necessidade financeira e econômica dos britânicos ao longo dos últimos anos. E duas apostas dos trabalhistas é, para tentar reativar a economia britânica. Primeiro, o investimento pode ser é, retomado, segundo, é, na campanha, Starmer defendia isso, a transição verde para uma economia de carbono zero pode ser o pontapé para a volta dos investimentos que estão estagnados há quase há 10 anos, praticamente desde o Brexit, tem oscilado muito pouco. E a habitação pode ser uma outra frente de volta dos investimentos, já que há muito tempo morar na Inglaterra, especialmente nas grandes cidades, é muito caro e hoje a classe média nos grandes centros, por exemplo, em Londres, já tem muita dificuldade em comprar um imóvel. Isso é uma pauta importantíssima, o housing no, para os britânicos é um assunto importantíssimo e a nova, o novo governo trabalhista promete alterar leis e regulamentos é, para, é, de urbanismo, de planejamento das cidades, para permitir a construção de mais moradias que possam reduzir a pressão e reduzir o preço dos imóveis, que em cidades como Londres, Manchester, é praticamente é, proibitivo para a classe média tradicional. 